దక్షిణ భారతాన ఆంధ్ర రాష్ట్రం గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల పట్టణానికి దగ్గరలో జిల్లెళ్లమూడి చిన్న గ్రామం ఆ గ్రామకరణం శ్రీ బ్రహ్మాండ నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ధర్మపత్ని శ్రీమతి అనసూయమ్మ ఆమెనే జిల్లెళ్లమూడి అమ్మగా అందరూ పిలుస్తూ ఉంటారు వందలాది ప్రజలు నిత్యం ఆమెను దర్శించి తమ ఇష్ట దైవంగా ఆరాధిస్తారు ఆ అమ్మ ఏర్పరిచిన అన్నపూర్ణాలయం అని పిలవబడే భోజనశాలలో తృప్తిగా భోజనం చేసి ఆనందంగా తమ నివాసాలకు చేరుకుంటారు ఇంతకీ ఎవరి అమ్మ ఇంతమంది నిత్యం ఎందుకు ఇమని దర్శిస్తున్నారు ఏమిటి ఇవిడ ప్రత్యేకత అన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం కాక మానవు తనను ఎవరు పూజించినా ఎవరు ద్వేషించినా ఎవరు ఆరాధించినా ఎవరు అవమానించినా నేను అమ్మను మీరంతా నా బిడ్డలంటూ అందరిపై సమానంగా వాత్సల్యామృతాన్ని కురిపిస్తూ కుల మత వర్ణ వర్గ విచక్షణ లేకుండా ఒడిలోకి తీసుకుని మాతృప్రేమలో అందరినీ లాలించి ప్రేమించింది ఈ అమ్మ తల్లి అంటే తొలి అని శుక్ల సోనితాలకు ఏది కులమో అదే నా కులమని ధ్యాసే ధ్యానమని నేను నేనైన నేనని సర్వ సమ్మతమైనదే నా మతం అంటూ పలు విధాల పారమార్థిక సత్యాల్ని ఆవిష్కరించి ఈ జగతికే ఉరటనిచ్చింది ఈ అమ్మ ప్రాథమిక విద్యను కూడా అభ్యసించని అమ్మ అరటిపండు ఒలిచి నోటికందించిన రీతి అందరికీ సందేహనివృత్తి చేసింది వేదాలు ఉపనిషత్తులలో దాగి ఉన్న పారమార్థిక సత్యాలు అలవోకగా చిన్ని చిన్ని మాటలలో అమ్మ మధుర వాక్కుల ద్వారా అందరికీ విరివిగా పంచబడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం మార్చి ఇరవై ఎనిమిదిన అమ్మ జన్మించిన నాటి నుంచే అనేక విభూతులు ప్రకటితమవుతూ వచ్చిన ఆమె వివాహానంతరం పంతొమ్మిది వందల యాభై దశక ప్రథమార్థం నుంచే క్రమంగా అనేకులు ఆ దివ్యత్వానికి ఆకర్షితులై అమ్మని దర్శించి అనేక దివ్యానుభూతులు పొందసాగారు అరవై మూడు సంవత్సరాలు ఈ భూమిపై మనతో మనలో మనవలే మసిలిన అమ్మ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జూన్ పన్నెండవ తేదీన తన అవతార పరిసమాప్తి గావించుకుంది అమ్మను దర్శించిన కొందరి దివ్యానుభూతులు భావితరాలకు అందించే ప్రయత్నం చేశాం అలా అనుభూతులు సేకరించే క్రమంలో ఆధ్యాత్మికవేత్తలు పీఠాధిపతులు పండితులు పామరులు అందరూ ఉండి ఉండవచ్చు అమ్మ వారికి ప్రసాదించిన అనుభవ స్మృతులు యథాతథంగా మీ ముందు ఉంచుతున్నాం ఈ మధుర ఫలాల్ని తృప్తిగా ముందు మీరు స్వీకరించండి తర్వాత అందరికీ విరివిగా పంచండి 
శ్రీమతి కవిరాయని రాధ ఈమె పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఆగస్టు నెల ఎనిమిదవ తేదీన జన్మించారు వీరి స్వస్థలం విశాఖపట్టణం వీరి తల్లిదండ్రులు శ్రీ నారాయణమూర్తి శ్రీమతి రామలక్ష్మి వీరి భర్త శ్రీ కవిరాయని కామేశ్వరరావు గారు వీరికి ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె వీరు హోమియోపతి వైద్య నిపుణులు ఉచిత వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు సనాతన ధర్మం సంప్రదాయం మడి ఆచారం శాస్త్రాల పట్ల ఎనలేని గౌరవం అమ్మనే ఆరాధ్య దైవంగా తన మనోమందిరంలో ప్రతిష్ఠించుకున్నారు శ్రీమతి కవిరాయని రాధగారిని విశాఖపట్నంలోని వారి స్వగృహంలో శ్రీ పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయ ప్రసాద్ గారు చేసిన ఇంటర్వ్యూని చూద్దాం నమస్కారం రాధగారు నమస్కారం అన్నయ్య గారు చిరకాలంగా జిల్లేల మూడి వస్తున్న వాళ్ళు మీరు మరి జిల్లేల మూడి కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటున్న వాళ్ళు మీరు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు మీ తల్లిదండ్రులు మీ కుటుంబ వ్యవహారం ముందు చెప్పండి నేను నాగ్పూర్ దగ్గర కామ్టి అన్న ఊరు ఉంది అక్కడ పుట్టాను నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు రైల్వేలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి ఇక్కడ భీవుడుపట్నం అనే వైజాగ్ దగ్గరగా ఉండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చేసారు రిటైర్ అయ్యాక మీ తల్లిదండ్రుల పేరు కూడా చెప్పండి దూసి నారాయణమూర్తి గారు దూసి రామలక్ష్మి మా తల్లిదండ్రులు నాకు ఒక బ్రదరు ఒక సిస్టరు నేనే పెద్దదాన్ని మొదటిసారి అమ్మ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎట్లా వచ్చారు అమ్మ మీద మీకు విశ్వాసం ఎట్లా పెరిగింది అమ్మ తెలియడం అంటే ఫస్ట్ చక్రవర్తి గారి బ్రదర్ ప్రసన్న కుమార్ గారు అని క్వార్టర్స్ లో ఉండేవారు ఇతను మా వారు అప్పుడు కెనడాలో ఉన్నారు సరే పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు మా పిల్లలు ఒకే వయసు వాళ్ళు కాబట్టి ఒకే స్కూల్లో చదువుతున్నారు కాబట్టి అందరూ సాయంత్రం పూట ఆడుకోవడాలు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడాలు జరిగేవి సరే ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మ ఫోటో చూశాను ఊదత్తులు వెలుగుతున్నాయి ఏమిటని అడిగాను మీ అమ్మగారా అని అడిగాను అంటే మా వనజ గారు ఆవిడ పేరు ప్రసన్న కుమార్ గారి వైఫ్ మా అమ్మగారు కాదు జిల్లెల మూడులో అమ్మగారు అంటారు మీకు తెలియదా గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ అని మాకు తెలియదండి ఊదత్తు వెలిగిస్తే ఏమో మీ అమ్మగారు అనుకున్నాం ఓహో అలాగా ఎక్కడా ఏమిటి సరే మీరు వెళ్తానంటే చెప్పండి అంటే ఇంకా కొద్ది రోజుల్లోనే అతను కెనడా నుంచి వస్తారు కదా అప్పుడు వెళ్దామండి అందరం కలిసి అని అనేసాను సరే అప్పుడు నేను దీర్ఘంగా ఫోటో అమ్మ చిన్న ఫోటో అక్కడ ఉంటే చూశాను ఆ తర్వాత మా వారు వచ్చాక ఇదేమిటంటే ఇలాగ నేను చూశాను వెళ్ళాలని ఉంది ఏమిటి సంగతి అంటే అంతటిలోనే గంటి వెంకటరావు గారు వచ్చి ఇలా కోటినామార్చి అని ఉంది మనం అందరం వెళ్దామని ఆ విధంగా మాకు జిల్లల ముడి వెళ్ళడం అయింది నా కోరిక ఫలించింది మా వారు చెప్పడం అయింది అందరం కలిసి వెళ్దాం చూసినప్పుడు మొదటిసారి ఫస్ట్ చూసేటప్పుడు అదొక రకమైన ఫీలింగు ఏమిటి అమ్మ ఎక్కడి నుంచైనా దిగి వచ్చిందా ఈవిడ అవతారమా అసలు నేను చూస్తున్నది అమ్మని నిజంగానే స్వర్గంలో ఉంటుంది అమ్మ అంటే మనం ఇన్ని జాగాలు వెళ్తున్నాము తీర్థయాత్రలు చూస్తాం ఈవిడనే అమ్మ అంటారా ఓహో సరే అమ్మ అంటే ఏమిటో మనం ఏమిటో అనుకోవాలి అమ్మ అంటే అప్పట్లో అంత నాకు తెలియదు ఏదో గుళ్ళుకు వెళ్ళడం దండం పెట్టడం ఇక్కడ ఏమిటి వీళ్ళందరూ అమ్మ అమ్మ అంటారు అందరూ అక్కయ్యలు అన్నయ్యలు అని పిలుస్తారు ఇది ఏమిటి ఇది ఒక కుటుంబమా అని అనిపించింది అప్పట్లో అందరికీ ఫస్ట్ టైం కొత్తగా ఉంటుంది మనం ఇంట్లోనే మన వాళ్ళని అంతా అన్నయ్య అక్కయ్య అంటాము ఇక్కడ ఏమిటి ఇంత క్లోజ్గా అందరూ మాట్లాడుకుంటారు అనుకునే దాన్ని ఆ తర్వాత తర్వాత వసుంధర కాయ చూసి ఏమిటి ఇలాగ ఇవిడ ఎప్పుడు చూసినా కాఫీ వేస్తూ ఉంటుంది అందరికీ కాఫీ తీసుకోండి టీ తీసుకోండి ఇంత అనుబంధం దగ్గర పడి ఓహో మనం కూడా తెలియని వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే కప్పు కాఫీ ఇయ్యాలి మంచినీళ్ళు ఇయ్యాలి ఇది అందరూ నేర్చుకోవాలి అని ఎవరికైనా నేను జిల్లెల ముడి వెళ్ళి కొంచెం నేర్చుకుంటాను చెప్పేదాని మాకంటే ఇంట్లో సాంప్రదాయం పూర్వం వాళ్ళం కాబట్టి అందరికీ ఇయ్యడం అలవాటు కానీ ఇలాగ ప్రతి వాళ్ళకి అలవాటు ఉండదు కాబట్టి మీరు ఎవరైనా నేర్చుకోవాలంటే మేము చెప్తే మీరు నేర్చుకోలేరు జిల్లెల ముడి అన్న ఊరు ఉంది అక్కడ వెళ్ళి అమ్మని చూడండి ఇలాంటివన్నీ మీరు సాంప్రదాయాలు నేర్చుకోండి అని చెప్పేదాన్ని వాళ్ళు ఏదో కొంతమంది ఏదో వినేవారు విన్నవాళ్ళు లేకపోతే మానేసేవారు సరే అది కూడా ఒక కుటుంబం ఎలా ఉండాలి ఏమిటి అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి చూడండి అంటే చాలామంది ఇది నేర్చుకుందికి ఈ మాట విన్నందుకు కూడా వెళ్ళి చూసి వచ్చారు మొదటిసారి అమ్మతో మీరు మాట్లాడారా మొదటిసారి అమ్మతో మాట్లాడాను అమ్మ ఏమి అనకుండా ఇలా బుగ్గ మీద వెళ్ళి వేసి చూసేది ఆహా అమ్మ ఏం మాట్లాడరు చాలా మందిని అడిగాను రామకృష్ణ అన్నయ్య అక్కడ ఉండేవారు అమ్మ ఎవరితో మీరు అడిగిన స ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పరు కానీ మీరు ఏమైనా అనుకుంటే మీకు అది తీరుతుంది అని చెప్పారు ఓకే ఫైన్ అన్నాను సరే అని కొన్నాళ్ళు అలాగ వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే అప్పుడు అమ్మ దగ్గర కూర్చోవడం అయింది అమ్మ అని అడగడం అయింది ఏదో కొద్ది ప్రశ్నలకి ఊ ఆ అనేది తర్వాత చనువు బాగా ఎక్కువ అయింది అనుకునేసరికి ఏదైనా అమ్మ దగ్గర చెయ్యాలి అని అనిపించేది ఇంట్లోనే మనం నోళ్ళు నోచుకోలేము సంతోషీ మాత నేను 
చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఈ నోయేదో అమ్మ దగ్గరే నోచుకుంటే ఒక పని అయిపోతుంది ఇంట్లో కష్టం తప్పుతుంది కాబట్టి అక్కడే అన్నీ చేసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో సామాగ్రీలు అన్నీ కొనుక్కొని అక్కడ తీసుకెళ్లి అమ్మ దగ్గర ఉద్యాపన చేసుకున్నాను అమ్మ చాలా సంతోషించింది ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూలోనే అమ్మ దగ్గర ఉద్యాపన అయిపోయిన తర్వాత చిన్నపిల్లలు ఎంతమంది కావాలి ఏమిటి అని అడిగితే చిన్నపిల్లలు కావాలమ్మా మగపిల్లడు ఒకడే కావాలి కానీ అందరూ ఆడపిల్లలే కావాలి అంటే అలాగా నాకు తెలియదు అయితే సరే నేను అరేంజ్ చేస్తాను అప్పుడు శేషక్కాయ కూతురు చిన్నది హైమ ఆ పిల్ల పనికి వస్తుంది ఎందుకు కాదు వాళ్ళందరూ రావచ్చని అందరికీ నాకు తోచింది నా స్తోమతికి తగినట్టుగా నేను బట్టలు కొంచెం కొంచెం తీసుకొని పెట్టాను ఉద్యాపన చాలా బాగా జరిగింది ఆవుకి శనగలు తినిపించడం అవి ఎంత నేను అనుకున్నాను అంత తృప్తిగా అయింది అది ఇళ్లల్లో అయితే అయ్యే పని కాదని అనుకొని అమ్మ అమ్మ తృప్తి పడ్డావా చాలా తృప్తి పడ్డాను చాలా బాగా జరిగింది అమ్మకి బట్టలు పెట్టుకోవడం అమ్మ కట్టడం ఎలా ఉంది అని అనడం అమ్మకి ఎర్ర చీర తీసుకోవాలని అనడం ఆ చీర అమ్మ ఉద్యాపన అయిపోయిన తర్వాత ప్రసాదం కింద మా అమ్మగారికి ఇచ్చారు ఉద్యాపన తీర్చుకోవటం అమ్మ దగ్గర చాలా మహద్భుతమైన విషయం ఆ స్ఫూర్తేనా మీకు మీ అబ్బాయి ఒడుగు అక్కడ చేయాలని అనిపించడానికి కారణమైంది లేదండి ఇంట్లో కామేశ్వరి ఉంది పెద్ద కామేశ్వరి చేయాలంటే ఇళ్లలో జరగవు కాబట్టి అమ్మ దగ్గర అయితే చాలా మంది వస్తారు అక్కయ్యలు ఉంటారు మనకి కావలసిన తృప్తిగా అక్కయ్యలు కూర్చుంటారు అక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే అక్కడ చేసాం అది అమ్మ పెర్మిషన్ తీసుకునే చేసాం అసలు తెలుగే సరిగారా అనేటువంటి వాళ్ళు మీరు మీ చదువు అంతా కూడా వివిధ భాషలలో జరిగినది తెలుగు కాకుండా మీరు ఎట్లా లలిత శాస్త్రం అనకు అలవాటు పడ్డారు అమ్మ ఎట్లా మీకు ఇనిషియేషన్ ఇచ్చింది నేను చదువుకున్నది అంతా హిందీ ఎడ్యుకేషన్ నాగ్పూర్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాగ్పూర్ దగ్గర చిన్న ఊరు వార్ధ అని సేవాగ్రామ్ గాంధీ గారు ఊరు అక్కడ నా ఎడ్యుకేషన్ అయింది అంటే మీ నాన్నగారు అక్కడ ఉద్యోగం చేసేవారా నాగ్పూర్ వార్ధ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఉద్యోగం చేసేవారు కాబట్టి నా చదువు అంతా అక్కడే అయింది ఆ తర్వాత నేను బిఎస్సీ చేశాను బిఎస్సీ తర్వాత హోమియోపతి కాలేజ్ పెట్టారు అది లాస్ట్ బ్యాచ్ డిహెచ్బి అంటారు డిప్లొమా ఇన్ హోమియోపతి అండ్ బయోకెమిక్ మా నాన్నగారికి డాక్టర్ చేయించాలని చాలా ఉద్దేశం ఉండేది కొన్ని కారణాల వల్ల మరి నేను చదువు ఎక్కువ చదవలేదు పోయాను సరే హోమియోపతి అయినా చదువు నీకు బుర్రకి ఎక్కకపోతే నా తృప్తి కోసం అని హోమియోపతి నేను చేరిన తర్వాత పొద్దున్న పూట బిఎస్సి మధ్యాహ్నం పూట హోమియోపతి ఇలా రెండు కా రెండు పక్కల వెళ్ళి దాన్ని మా నాన్నగారు నాకు నేర్పించినవి చాలా ఉన్నాయి సైక్లింగ్ ఆ సైక్లింగ్ పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు లేపి ఇవన్నీ ఇలా చెయ్యాలి అలా చేయాలి మాది కూడా ఒక పెద్ద అంటే కుటుంబంలోని మడి ఆచారం ఎక్కువ కాబట్టి అవన్నీ చేసుకుంటూ ఇంట్లో వంట వార్పు ముందు వస్తేనే చదువు లేకపోతే చదువు కాదని ఆ విధంగా వంట ఏమిటి చదువు ఏమిటి ఆవులు దూడలు వాటన్నిటికీ సేవలు అన్నీ చేసేదాన్ని పిడకలు పెట్టడం కూడా ఆఖరికి నేర్చుకున్నాను అంత నాకు చాలా పాత పద్ధతులు అన్ని అలవాట్లు మా పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి నేను హిందీ చదివి ఇంగ్లీష్ చదివి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ మరాఠీ చదివి అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తయ్యాక నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లోనే ఇతనికి మేనరికమేను మా అత్తగారికి మా అత్తగారు ఏమవుతారంటే మాకు చిన్నమ్మమ్మ అవుతారు మా అమ్మమ్మ గారి చెల్లిలే మా అత్తగారు సరే పిన్నమ్మ కొడుకు ఇద్దామని మా పేరెంట్స్ యాంబిషన్ ఉండేది ఆ విధంగా నేను ఈ దేశం పక్కకి రావడం మ్యారేజ్ అయ్యాక ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యాను ఈ విధంగా తెలుగు ఇంట్లో ఎప్పుడూ సెలవులు వస్తాయి టూ మంత్స్ సమ్మర్ వెకేషన్స్ మా మేనమామ గారికి పిల్లలు లేరు కాబట్టి ఎవ్రీ వెకేషన్స్కి వెళ్ళిపోయి నాగ్పూర్లో ఉండేవారు అక్కడికి వెళ్ళి తెలుగు చదువుతూ ఉండేదాన్ని ఎప్పుడు ఆ నేర్చుకోవడం మళ్ళీ సెలవులు అయిపోతే మర్చిపోవడం మళ్ళీ నేర్చుకోవడం ఇలాగ ప్రభలు పత్రికలు చదివి వారఫలాలు అంటే ఇష్టమని వారఫలాలు చదివి తెలుగు చదవడం వచ్చేసింది కానీ రాయడం చాలా తక్కువ ఇప్పటికి కూడా నేను రాయడం రాయను ఎందుకంటే చదవడం వచ్చు కదా నాకెందుకు నా రాయడం నా ఇంగ్లీషు నా హిందీతోనే నాకు అయిపోతున్నాదని తప్పులు ఇప్పుడు నేను నేర్చుకొని ఏం చేస్తానని పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి ఎడ్యుకేషన్లోని వచ్చాక వాళ్ళతో పాటు నేను వాళ్ళకి చదువు చెప్పడం అయ్యేది కానీ నేను మాత్రం రాయడం కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాను ఇతను కెనడా నుంచి వచ్చాక జిల్లలముడి వెళ్తే అక్కడ అందరూ కూడాను టోటల్గా ఏ టు జెడ్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా లలిత సహస్రమే చదువుతున్నారు వాట్ ఈస్ దిస్ లలిత సహస్రం అని నాకు ఒక ప్రశ్న మనసులో వచ్చింది ఎవరు చూసినా కూడా పుస్తకం చదువుతూనే ఉంటారు ఎంత స్పీడ్గా చదువుతున్నారంటే దానిలో వర్డ్స్ ఏమిటో నాకు బోధపడేది కాదు పుస్తకం ఏమైనా ఉందా అని రామకృష్ణ అన్నయ్య గారు నేను అక్కడ స్టూడెంట్లు అడిగితే ఇచ్చారు చూసాం చూసిన తర్వాత ఇది నాకు వస్తుందా అని మనసులోని అభిప్రాయం కలిగింది సరే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పుడూ అమ్మ దగ్గర కూర్చోవడమే కదా పైకి వెళ్ళడం కూర్చోవడం ఆహా అమ్మ దగ్గర మంచం దగ్గర కూర్చునేటప్పుడు అమ్మని 
నాకు హిందీలోని లలిత శాస్త్రం ఎలా వస్తుంది నేను రాసుకోవాలి నాకు వస్తుందా నాకు నేను ఇంట్లో మామూలుగా పూజలు చేస్తాను సాయిబాబా అష్టోత్తరం చదువు హిందీలోనే చదువుతున్నా నాకు ఇది హిందీలో రావాలంటే నేను కరెక్ట్గా రాసుకోవాలి రావాలి నాకు ఈ వరం ఇయ్యమ్మ నేను ఏ పూజ చేసినా కూడాను భగవంతుడికి పూజ చేస్తాను అని అప్పటిదాకా అనుకున్నాను నీ దగ్గర లలితా శాస్త్రం వస్తే ఇంట్లో అన్నీ చేస్తున్న పాటు ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ఒక అష్టోత్తరం పాటు లలిత కూడా రావాలి మాకు ఇంట్లో కామేశ్వరి ఉంది కాబట్టి అమ్మ లలితా శాస్త్రం నాకు వస్తుందా నేను చదవగలనా అని అమ్మ మంచం దగ్గర కూర్చొని ప్రశ్నించాను అమ్మ అలా మంచం మీద కూర్చొని అందరూ వస్తున్న వాళ్ళందరికీ బొట్లు పెడుతూ పంపిస్తూ ఉండేది సరే అని ఇక్కడ ప్రేమ సమాజంలోనే అక్కడ కూడా అయితే సరే అని అమ్మ ఏమన్నాందో మరి అమ్మ వరమే ఇది నేను హిందీలో రాసుకున్నాను రాయడం ప్రారంభించాను ఇంటికి వచ్చాక రాసుకున్న తర్వాత మా పిల్లల్ని నాకు సహకరించి కోఆపరేట్ చేసి ఇక్కడ ప్రేమ సమాజంలోని అఖండనామం అవుతూ ఉండేది దుర్గాష్టమికి సరే అని పొద్దున్న ఇరవై నాలుగు గంటలు దాల్లో నేను హిందీలో రాసుకోవడం ప్రారంభించాను రాసుకొని హిందీ కంప్లీట్ అయిపోయి తప్పులు వస్తే మా అబ్బాయి కొంచెం ఇది కరెక్ట్ చేసి అమ్మాయి ఒత్తులు ఇలా ఉండాలంటే హిందీలో కరెక్ట్గా రాసుకొని హిందీలోని నేను లలితా శాస్త్రం రాసుకున్నాను ఈ విధంగా నేను నేర్చుకున్నాను అప్పుడు ప్రచారంలోని హిందీ పుస్తకాలు రాలేదు సరే నేను అంతా దాల్లో దిట్టమై చదివి 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 అరిగిపోయి రోజు చదివితే కానీ ముద్ద మింగను అని ఒక నిర్ణయం పెట్టుకున్నాను అలాగే వచ్చి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడం అప్పుడు తరచు వస్తూ ఉండే వాళ్ళమే అమ్మ దగ్గర లలితా శాస్త్రం చేస్తూ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ పుస్తకం అక్కడ పెట్టాను గదిలోని అమ్మ బెడ్రూమ్లోనే పెట్టి అలాగ చదువుతూ అమ్మ ఇదిగో నేను రాసుకున్నాను చదువుతున్నాను తప్పులు వస్తే క్షమించు ఏదో కొత్తగా ఉంది చదువుతూ ఉంటాను అలాగా అంటే పుస్తకం పట్టుకొనే చదువుతూ ఉండేదాన్ని అలా కొన్నాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు పట్టుకొని నువ్వు చదువుతావే ఆ పుస్తకం అమ్మ అన్నాదో ఏమో కానీ ఆఖరికి చాలా కొంతమంది టూరిజం బస్సులో వచ్చారు ఆ టూరిస్టులు వచ్చి అక్కడ అమ్మ దగ్గర కూర్చుంటే నేను ఎందుకో అక్కడి నుంచి పక్కకి ఇలా తిరిగానో ఏం జరిగిందో మీరు కొంచెం పైకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు అమ్మ ఎవరితోనో మాట్లాడతారని సరే పుస్తకమే కదా అని అక్కడ పుస్తకం పెట్టి వెళ్ళిపోయాను బయటికి ఇంటి తాళాలో కొంచెం ఏదో ఉన్నాయి అక్కడ రెండు తాళం చెవులను ఆ పుస్తకం పెట్టాను బయట అందరూ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి నా పుస్తకం తీసుకుందాం అంటే పుస్తకం తాళం చెవులు రెండూ లేవు ఆ పుస్తకాలు తిన్నగా వెళ్ళిపోయి అయ్యో నా పుస్తకం పోయింది నా పుస్తకం పోయిందని నేను గోళ పెట్ పెట్టుకొని కిందకి మీదికి దిగి టూరిజం బస్సు వెళ్ళిపోయింది బాపట్లో వెళ్ళిపోయిందని అన్నారు సరే బాపట్లో మెడికల్ సెంటర్లో ఎవరైనా అక్కడ చెప్తాను మన వాళ్ళు ఉంటారు కదా బస్సు వాళ్ళు వస్తారు అక్కడ పుస్తకం ఉందేమో కనుక్కోండి అని చెప్పాను ఎవరి దగ్గర ఏ పుస్తకం లేదు బస్సులో లేదు అమ్మ ఏ మాయం చేసిందో నాకు మరి తెలియలేదు ఆ పుస్తకం లేకుండా అమ్మ చేసేసింది హిందీ లలితా శాస్త్రం మరి లేదు నోటికి వచ్చేసింది అప్పుడు తెలుగు వచ్చు కదా నీకు ఆ తెలుగే చదివి నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు కదా అని అమ్మ అభిప్రాయం ఏమో ఆఖరికి తెలుగు పుస్తకం నేను దగ్గర పెట్టుకొని ఏ తప్పులు కొంచెం కొంచెం ఎక్కడైనా వస్తే మళ్ళీ తప్పులు వస్తాయేమో నా చదువుకుంటూ ఆ విధంగా నేను తెలుగు పుస్తకం చూసుకుంటూ లలితా శాస్త్రం బై హార్ట్ చేసాను ఇప్పుడు హిందీలోని తెలుగులోని రెండిట్లోని నేను చదవగలను ఇప్పుడు పుస్తకం లేకుండా నేను లలితా శాస్త్రం ఇరవై సంవత్సరాలే చదువుతున్నాను నేను చదువుతూ ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఇంట్లో కామేశ్వరి ఉంది కదా కాబట్టి ఏ పూజలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా లలితా శాస్త్రం చదవకుండా నేను ఏ పని చెయ్యను ఈ విధంగా అమ్మ నాకు ఒక వరం ఇచ్చింది చదువుకో అమ్మ అని అమ్మ దగ్గర లలితా శాస్త్రనామని నేర్చుకున్నారు బాగుంది అమ్మ అమ్మను అమ్మగా చూస్తున్నారా మీరు లలితగా చూస్తున్నారా లేక మీ ఇష్టదైవమైన కామేశ్వరిగా చూస్తున్నారా సర్వము ఒకటిగా భావిస్తున్నారా ఏ టైంలో నాకు ఎలా కావాలో అలా చూస్తున్నాను నా తల్లి నాకు దగ్గరగా లేదు కాబట్టి ఇవాళ పది సంవత్సరాల నుంచి మా అమ్మని నేను చూడలేదు అందుకు ఆవిడలోనే నేను మా అమ్మని చూస్తున్నాను కామేశ్వరి ఇంట్లో ఉంది కాబట్టి కామేశ్వరిగా కొలుస్తున్నాను పూజ చేసినప్పుడు తల్లి లేనిదే ఏ బిడ్డ పుట్టదు కాబట్టి ఆవిడనే నేను అన్నీగా భావించి పూజిస్తున్నాను కానీ ఏదైనా అమ్మ దగ్గరే మొర పెట్టుకొని అమ్మని కామేశ్వరిగా నా తల్లిగా ఏ దేవతగా అయినా ఏ గుడికి వెళ్ళినా అమ్మనే తలుచుకొని మన విశ్వాసాన్ని బట్టి మనం ఎట్లా చూస్తే అట్లా అమ్మ కనిపిస్తుంది అందులో ఏ అనుమానం లేదు నా పర్సనల్గా చెప్పింది ఏమిటంటే అమ్మ మా గురించి అన్నీ అడిగింది ఒకసారి చాలా అంటే ఎక్కువగా వెళ్ళుతుండడంతో మా వాళ్ళు వచ్చారు ఉడుక్కి మా సిస్టర్ కష్టాలేవో చెప్పుకుంది మా సిస్టర్ మా బ్రదర్ మా మదర్ మా ఫాదర్ అందరూ మా చుట్టాలందరూ వచ్చిన దాళ్ళు ఈ నలుగురు వచ్చి ఆవిడికి ఏదో కష్టం ఉంటే నేను నిన్ను చూస్తానమ్మా ఇక్కడ ఉండు అని చెప్పింది మా సిస్టర్ని ఆవిడికి నచ్చలేదు నేను నీకు పెళ్ళి కూడా చేస్తానంది నచ్చలేదు కాబోలు వెళ్ళిపోయారు ఏమమ్మా వెళ్ళిపోయారా అన్
ఆ తర్వాత ఏదో కొన్ని విషయాల్లో నేను మాట్లాడితే ఇది నీ పుట్టిల్లు అనుకొని నువ్వు ఎప్పుడు వస్తూ ఉండు అని చెప్పింది అదే ఖాయమయ్యి మా పుట్టిళ్ళు దూరం అయిపోయి అమ్మ దగ్గరే పుట్టిళ్ళు అనుకొని అస్తమాను దగ్గర దగ్గరగా వెళ్ళడం జరుగుతున్నది ఇది అమ్మ ఎందుకు అన్నాను మరి నాకు తెలియదు ఇది పుట్టిళ్ళు అంటే నే ఎవటో అమ్మలాగా అన్నాదని అనుకున్నాం కానీ చాలా రోజుల తర్వాత ఈ అనుభవాలన్నీ అయిన తర్వాతే ప్రతి మనిషికి అనుభవం అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది అమ్మ మాటలు మీరు హోమియో డాక్టర్ చదివారు కదా మీరు సర్వీస్ ఎక్కడన్నా ఉచిత హోమియో వైద్యశాలలు కానీ ఇవి కానీ మన అధ్యయన పరిషత్ తరఫున కానీ వీటి తరఫున కానీ నిర్వహించారా నేను ఎక్కడ చేయలేదు చుట్టుపక్కల మందులు ఇయ్యడం మా ఇంట్లో మందులు తీసుకోవడం ఎవరికైనా సలహా ఇచ్చి మందులు ఇయ్యడం ఇప్పటికీ చేస్తాను దానివల్ల అందరికీ చాలా మందికి టాన్సిల్స్ అవి కూడా తగ్గాయి మీ పిల్లలకు మీద అమ్మ యొక్క ప్రభావం ఎంత ఉన్నది మీ అమ్మాయి మీద కానివ్వండి మీ అబ్బాయి మీద కానివ్వండి నేను చెప్పడం ఏంటంటే వాళ్ళ మీద అమ్మ ప్రభావం చాలా ఉంది వాళ్ళు ఈనాడు ఇలాగ ఉన్నారంటే అమ్మ దైవల్లే ఉన్నారు కానీ ఈ రోజుల్లోని పిల్లలకి అంత టైం లేక వాళ్ళకి అమ్మ ఎందు ఉందో లేదో నేను చెప్పలేను కానీ పిల్లలకి మాత్రం అమ్మ దయ ఉండబట్టే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఇలా పైకి వచ్చారు అని ప్రతి తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు లేదో మేము మాత్రం అనుకుంటాం అమ్మ యొక్క సేవా కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి కదా వాటిలో మీరు ఏమన్నా పాల్గొన్నారా మాకు కలిగింది అన్నదానం చేయాలి అమ్మ చెప్పిన ప్రకారం కానీ ఎప్పుడు ప్రతిరోజు లలిత సహస్రం ఇంట్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి కనీసం అమ్మకి మనం రోజుకు ఒక మనిషికి మనం భోజనం పెట్టలేకపోయినా అమ్మకి ఈ విధంగా అక్కడ అన్నపూర్ణ ఆలయంలోని ఒక రోజు భోజనం పెడితే ఎంత అవుతుంది ఆ విధంగా పెట్టడం మనకి తోచిన డబ్బు ఓ లక్షో యాభై వేలు ఏదో విధంగా ఇయ్యడం ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాం మేము అంతకన్నా మరొకటి లేదు ఏ ఉద్యో అమ్మ ఉండగా పనస్పల్లు పదహారు పొలాలు నోలు నోచుకోవడం ఏదో అలాంటివన్నీ నా కార్యక్రమాలు ఉండి కైలాస్ గౌరి కైలాస్ గౌరినో ఇలాంటివన్నీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అక్కడ చేశాను ఆ రోజులు అయిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పట్లో చేసేది ఏమిటంటే మరి శక్తి లేనప్పుడు మనం ఏమీ చెయ్యలేనప్పుడు ఈ విధంగా ఏదో డొనేషన్ కింద ఇస్తూ ఉంటాం అమ్మ మీకు ఇచ్చిన అనుభవాలు ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు చెప్పదలుచుకున్నవి మా బాబు అమెరికా వెళ్దాం అనుకున్నాడు ఆ నేనెందుకు మీ ఇద్దరిని వదిలేసి అమెరికా వెళ్తాను ఒక్కడే కొడుకుని కదా నేను వెళ్ళనన్నాడు నేను వెళ్ళు నాన్న ఆఫర్ వచ్చింది తప్పు లేదంటే సరే మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి వెళ్తున్నాను అని మెడ్రాస్ వెళ్ళాడు మెడ్రాస్ వెళ్ళిన తర్వాత వీసాలోని ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇప్పుడు మేము ఇయ్యమన్నారు అదే నాన్నగారంటి నేను చెప్పాను కదా రాదని అని నిరుత్సాహం పడకరా మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం రేపు రోజు మీరు రండి అని అన్నాడు అది మనం రేపు మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం పోతే ఆరు వందల యాభై రూపాయలు పోయేదానికి ఏమిటన్నారు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వీసాకి వెళ్ళారు మరో ఆరు వందల యాభై రూపాయలు కట్టారు కడితే ఆల్ రైట్ నౌ యూ కెన్ గో అన్నారు ఈ విధంగా ఇది అమ్మ కాకపోతే నీకు ఎలా వస్తుందిరా అన్నారు అంతకు ముందే వీడికి వస్తుందో లేదో అని ఒకటి మీద మనకి నమ్మకం ఉండదు కదా జాతకాల మీద నాకు పిచ్చి నమ్మకం ఉంది మేము మాత్రం జాతకాలని నమ్ముతాం అమ్మ మాటను కూడా అమల్లో పెట్టుకుంటున్నాం మడి ఆచారం గురించి అమ్మ చాలా చెప్పారు ఏమిటంటే నీకు అంత నమ్మకం ఉందా అంటే అమ్మ మరి పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది ఆచారం ఎందుకు నమ్మకూడదు నమ్మాలి కదా ఏది నమ్మకుండా ఎలా జరుగుతుంది మరి అయితే గుడిలోకి వెళ్తే అందరం మనం అలాంటప్పుడు వెళ్ళిపోము కదా అన్నాను అయితే నీకు నమ్మకం ఉందా అన్నారు నాకు నమ్మకం ఉందా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి నేను అక్కడ మెన్సెస్ ఉండిపోయాను ఉండిపోతే అలాంటివి ఏవి లేవు అమ్మకి అని అందరూ అన్నారు పోనీ అమ్మక లేకపోతే మీరు వెళ్ళి అమ్మ దగ్గర కూర్చోండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు మీరు కూర్చుంటారా అని నేను ప్రశ్నించాను ఇవన్నీ అమ్మ వింటూనే ఉన్నారు గదిలో అంటే సరే కదా అని అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు పూర్తి చేయించుకున్నారు నేను ఇలా ఎయిత్ వండర్ అయిపోయాను ఏమిటిది అని తర్వాత అడిగితే బిడ్డలకి ఏదైనా కష్టం వస్తే పాపం వాళ్ళు ఉండలేరు మానలేరు అయ్యో అమ్మ దగ్గరికి వచ్చాం మనం దర్శనం చేసుకోలేదే అని అంటారని వాళ్ళని ఆ టైంలో కూడా అమ్మ ఎలా చేస్తుంది మరి అమ్మ భగవంతుడు కదా మరి భగవంతుడు గుడికి మనం వెళ్తున్నాం ఏమిటి అలాంటప్పుడు ఇలా వెళ్ళొచ్చా అని నేను ఎవరితోనో వాదించాను వాదిస్తే ఇది అమ్మ కాబట్టి అలా జరుగుతుంది కానీ తక్కిన వాటి తక్కిన వాళ్ళ దగ్గర ఇలా జరగదు అమ్మ అమ్మేను అందుకు యానివర్సరీ వెడ్డింగ్ డే ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అయ్యో పాపం నా బిడ్డలు వెళ్ళిపోతారు తెల్లవారితే కాబట్టి రండర్రా నాయన ఏదో మీకు నేను చేస్తాను అది తప్పు కాదా అని అడిగితే అది తప్పు కాదా అమ్మ పిలిచింది కాబట్టి అది తప్పు అవ్వకపోవచ్చు మనకి తెలియదు దానిలో గూఢార్థం ఏమిటో అందుకు అమ్మ అలా చేయించుకుంటుంది అని అని చెప్పారు ఎప్పుడైనా మనం ఇళ్లల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేసుకుంటామో అలాగే మనం అనాలి కానీ మన గుడిలోకి వెళ్ళిపోయి మన దేవుడి గదిలోకి వెళ్ళిపోతున్నామా వెళ్ళలే వెళ్ళటం లేదు కాబట్టి నేను ఆచారానికి కూడా నేను చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తాను 
అది ఒకటి నేను అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మ రా అమ్మా అన్నారు నేను రానమ్మా ఆహా అయితే నువ్వు స్నానం చేసి వస్తావా నేను స్నానం చేసే వస్తాను దూరంగా నిల్చొని జిల్లెలి మూడులో నాలుగు రోజులు ఉండి స్నానం చేసి అమ్మకి నేను దర్శనం చేసుకున్నాను అమ్మ ఎవరికి ఎలా కావాలో అలాగే అంగీకరించింది ఎందుకంటే అయ్యో వీళ్ళందరూ నా బిడ్డలే అన్న ఉద్దేశంతో అమ్మ యొక్క అవతార విశేషం అట్లాంటిది కనుక మీకు తెలియంది తెలియజేయడానికి వచ్చింది కనుక ఆ రకంగా అమ్మ అందరికీ ఎవరి ఇష్టప్రకారం వాళ్ళని నడిచింది ఒకటి నా హెల్త్ చాలా పాడైపోయింది ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది ఇది ఒకటేను చాలా ఎంతంటే మరి నేను ఇంకా మరి బతకనేమో అనుకున్నాను అలాంటి పరిస్థితిలోనే అమ్మ నామమే చేసుకుంటూ లలితా సహస్రం చేసుకుంటూ మంచం మీద కూర్చొని ఓ రోజు మా ఇంట్లోనే ఇక్కడ అమ్మ అని లలిత అలా కనబడింది గోడ మీదే అమ్మ కనబడింది అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటన్నరకి కనబడితే లలిత శాస్త్రం చేస్తూ ఉంటే అమ్మ నేను బతకనేమో నేను రాలేనేమో నీ దగ్గరికి నీ ఇంకా పిల్లలు ఇలాగున్నారు ఇంకా చదువుతున్నారు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమిటి నన్ను ఇలాగ పడిసేవు నేను లేవగలనా లేదు ఆయాసం విపరీతంగా ఉండేది నాకు అలాంటి పరిస్థితిలోని అమ్మ మరి ఎందుకు కనబడిందో సరే అని ఇంకా ఇలా కాదు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే నీ దగ్గరికే వస్తాను అప్పుడు అమ్మ మంచం మీద కూర్చోడం కాదు నువ్వు నాకు ఇక్కడ ఏం చేయటం లేదు నేనే వస్తాను నీ దగ్గరికి నువ్వే రప్పించుకుంటున్నావు కాబోలని చెప్పి అక్కడ న్యూ ఇయర్కి తెల్లవారితే న్యూ ఇయర్ అని బయలుదేరి వచ్చాం వస్తే ట్రైన్లో కూర్చున్న తర్వాత కాంతారావు గారు చంద్రమౌళి గారు కనబడి ఏమిటి రిజర్వేషన్ ఉంటే పడుకోరు అక్కయ్య గారు అంటే ఆయసపడిపోతున్నారండి ఆవిడ కొంట్లో బాగోలేదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎందుకు వచ్చారంటే ఆవిడ అలాగ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకున్నారు న్యూ ఇయర్కి అదో కదలండి అనుకున్నాం బయలుదేరి వచ్చాం నా పర్సు పట్టుకోవడం నాకు చాలా కష్టమైంది బాపట్ల నుంచి జల్లెల మూడు వెళ్ళడం సరే అని పాపం అతనే నా పెట్టి అతను పెట్టి రెండు ఈడ్చుకొని వచ్చి ఆటో ఆటో లేవప్పుడు ఏదో మనకి బస్సు రావాలి ఏదో ఏదో విధంగా అప్పట్ల ప్రెస్ ది ఏదో వ్యాన్ ఉండేది అప్పటిదాకా అలా కూర్చొని ఆ వ్యాన్లోని అందరం కలిసి వచ్చాం తీరే అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత అమ్మ కప్పు కాఫీ పంపించింది రాధక్క ఇక్కడ ఎవరు అని అడిగారు నేనే అన్నాను అంటే ఇదిగో మీకు అమ్మ కాఫీ పంపించి ఇంతమందిలోని జనం పుట్ట అమ్మ కాఫీ పంపించిందా నేను అసలు కాఫీయే తాగను నాకు కాఫీ అలవాట్లేదు ఎలా తాగడం మరి అమ్మ ప్రసాదం కింద పంపించింది తాక్క తప్పదు ఏదో ఆయాసం తగ్గుతుంది కొంచెం నోట్లో వచ్చి మాట వస్తుందని వేడిగా పంపించినట్టుగుందని కాఫీ తాగాను నే నాకు టీ అలవాటు కాఫీ పంపిస్తే కాఫీ తాగేసాను మందు అనుకొని తాగేసిన తర్వాత అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అమ్మని చూసియాలి అమ్మతో నా బాధ చెప్పుకోవాలి సరే అని వెళ్తే ఇక్కడ పడుకో మంచం దగ్గర అని చెప్పారు ఇంత దూరం మీదికి ఎక్కువస్తావా సరే అయితే పడుకో ఇప్పుడు మరి కదలకని ఆ విధంగా అలాగే పడుకున్నాను న్యూ ఇయర్ అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయి ఆ ట్రిప్లో నమ్మ కొంచెం తగ్గించింది ఇంటికి వచ్చేసాం పిల్లలకి సెలవులు ఇచ్చారు సమ్మర్ వెకేషన్స్ ఇంకా ఆనాడు రెండు నెలలు సెలవులు ఇచ్చేవారు ఇతను శ్రీమాత బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఉండేది ఇక్కడికి వచ్చి సెలవుల్లో ఉండండి అని అమ్మ చెప్పే ముందే అమ్మ ఇక్కడ ఉండొచ్చా నేను అమ్మని అడిగాను తల్లిని ప్రశ్న అడగకూడదు బిడ్డలు ఉంటావా అని అంటేనే కాదంటానా నా దగ్గర పిల్లలు ఉంటేనే నాకు ముచ్చట తప్పకుండా ఉండొచ్చు నువ్వు అని ఆ విధంగా నాకు చాలా చికాక్ చేస్తే ఏదో విధంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఉండొచ్చా అని ప్రశ్నించాను సరే అమ్మ నాకు శాంక్షన్ చేసింది కదా అని ఉండిపోయి పిల్లలతో ఉండిపోయాను అతను అప్ అండ్ డౌన్ చేసేవారు కాలేజ్కి సెలవులు అన్నీ ఇయ్యరు కదా అని సరే ఉంటే నీకు ఒంట్లో బాగోలేదు కదా నువ్వు నేను చెప్పిన మందు తీసుకుంటావా తప్పకుండా తీసుకుంటానమ్మ తగ్గాలే కదా అయితే సరే ఇక్కడ కోడి గుడ్లు అమ్ముతారు నువ్వు దేశవాలి అది మాత్రం తీసుకొని నువ్వు రోజు వేసుకోవాలి అది మందు కింద వేసుకుంటేనే అమ్మ బాబోయ్ నేను మాత్రం అది వేసుకోను బ్రాహ్మలు అది వేసుకోవడం ఏంటి అదే ఆ మందు నీకు నేను చెప్పి నువ్వు అడిగేవు నేను చెప్పాను అంతకన్నా నేనేం చేయలేను అప్పుడు అతను వచ్చిన తర్వాత అతన్ని కూర్చోపెట్టి ఇది మందుల వల్ల తగ్గేది కాదు ఇదిగో నరాలన్నీ పొంగిపోయే దీనివి ఇది ఇంజక్షన్లు అవి అన్నీ అయిపోయి దీనికి మరి తగ్గదు నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను అయితే నువ్వు కూడా విను ఇక్కడ దేశవాళి ఎగ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎగ్స్ రోజుకు ఒకటి వేసుకుంటే తగ్గుతుంది అమ్మ మందు చెప్పింది అయితే ఇలా వేసుకుంటే నాకు తగ్గదు అమ్మ ఇది నీ చేత్తోనే ఇస్తే నేను వేసుకుంటానని చెప్పి అమ్మ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అమ్మ నాకు నోట్లో వేస్తే మందు అనుకొని అదే తగ్గుతుంది అప్పుడు అసహించుకోను అమ్మే కదా సర్వమును అందుకు భగవంతుడే నాకు ఇస్తున్నప్పుడు అది నాన్ వెజ్ అని ఎలాగవుతుంది అయితే వెయ్యమ్మ నువ్వే నీ చేతులతో వేస్తే నేను వేసుకుంటాను అది మందు కింద అన్నాను ఆ విధంగా నేను అది అమ్మ చేత వేయించుకొని నాకు ఎక్కడుందా రోగం అన్నట్టుకి అయిపోయింది అమ్మ బాగు చేసింది ఆ తర్వాత ఒక రోజు రాత్రి చాలా చికాక్ చేస్తే అమ్మ మిడ్ నైట్ ఎన్నిసార్లు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్దామన్నా కూడా అవ్వకపోతే రాధను పం పంపించమని చెప్పు అని
ఇదిగో ఇక్కడ తలగడం ఉంది అంటే నా పరిస్థితి ఎంత సీరియస్గా ఉందో గమనించి నన్ను రమ్మని అమ్మ తలగడ మీద పడుకోబెట్టి నేను కిందనే అలా కూర్చొని పడుకోబెట్టి జోగెట్టి వీపు రాసి ఏం చేసింది నాకు అయోమయం అయిపోయి నిద్ర పట్టిపోయింది తెల్లవారింది లేచాను చూస్తే ఇంకా నువ్వు రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు అది మెడిసిన్ అమ్మ ఏమిటి చేశారో మరి తెలియదు ఒక డాక్టర్ కూడా చేయలేరు అదంతా అయిపోయాక ఆ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది ఆ కోర్స్ అయిపోయింది అమ్మ నన్ను ఇంటికి పంపించింది ఇప్పటిదాకా నేను మళ్ళీ తిరిగి చూడలేదు రోగం లేదు బాగున్నాను ఈ విధంగా నేను లేచి నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను ఇది మాత్రం జీవితంలో ఒక పెద్ద నాకు రెమెడీ ఏ డాక్టర్ కూడా నాకు చాలామంది మారి డాక్టర్లు చేయలేని పరిస్థితి చేసింది ఇప్పటి నుంచి అమ్మ చచ్చిపోవాలని ఉందన్నాను అంటే ఏమిటి పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు మరి వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయవా ఏమిటి కష్టాలు ఇది నీ నీవి ఒక కష్టాలేనా ఇంతకన్నా కష్టాలు ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారమ్మా ఇది నీది నీకు ఆరోగ్యం బాగోలేదని ఒక కష్టం కాదు అని అప్పుడు అమ్మ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇయ్యడం శ్రీమాత బిల్డింగ్ అతను కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం ఆ తర్వాత మేము పిల్లలతో ఉండి ఆ అనుభవాలు చాలా అనుభవించాను కాబట్టి జిల్లెల మూడు అస్తమాను వెళ్ళాలని అనిపించి నడుస్తున్న ట్రైన్ కూడా నేను కుసుమ ఎక్కి వాళ్ళమి ఆ విధంగా మాకు అనుభవాలు అయ్యాయి చాలా సంతోషం నమస్కారం మరొకరి అనుభవాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం జయహో మాత మీ రావురి ప్రసాద్ 